என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்ள ஒருவனாகிலும் கூடாது என்று யோவான் பத்து இருபத்தி ஒன்பதில் வாசிக்கிறோம் என கண்பானவர்களே இந்த நாள் தியானத்துக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த தாவரவியல் ஆராய்ச்சியாளர் துருக்கி நாட்டில் பயணம் செய்தபோது மிகவும் அரிய வகை பூ ஒன்று பூத்து தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த பூவையும் செடியையும் சேர்த்து பறிக்க முடியாத ஒரு இடத்தில் அது தொங்கிக் கொண்டிருந்தபடியால் அவரால் அதை பறிக்க இயலவில்லை அந்த பக்கமாக சிறுவன் ஒருவன் வந்தான் இவர் அந்த சிறுவனை கூப்பிட்டு நான் உனக்கு பணம் தருகிறேன் நீ எனக்கு அந்த பூவை பறித்து தருவாயா என்றார் தயங்கிய சிறுவனிடம் நான் உனக்கு கால் பவுண்டு தருகிறேன் என்றார் சிறுவனுக்கு ஆசை இருந்ததை பார்த்த அந்த ஆராய்ச்சியாளர் மீண்டும் அவனிடம் நான் உனக்கு அரை பவுண்டு பணம் தருகிறேன் நீ அதை எனக்காக பறித்து தருவாயா என்றார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணத்தை உயர்த்தி கடைசியில் உனக்கு ஒரு பவுண்ட் பணம் தருகிறேன் தயவு செய்து எனக்காக நீ ஒரு கயிறு கட்டி அதில் ஏறி சென்று அந்த பூவை பறித்து தா என்றார் சற்று யோசித்தவனுக்கு திடீரென தன் அப்பாவின் ஞாபகம் வரவே அந்த ஆராய்ச்சியாளரிடம் சற்று நேரம் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் போய் என் அப்பாவை அழைத்து வருகிறேன் என் அப்பா அந்த கயிற்றை பிடித்துக் கொண்டால் நான் தைரியமாக அந்த கயிற்றில் ஏறி சென்று அந்த பூவை பறித்து தருகிறேன் என்றானாம் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு ஆம் பிரியமானவர்களே இதை போலவே நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது பரமபிதாவின் கைகளில்தான் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் அவரே எந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நாம் நடந்தாலும் நமது வாழ்க்கை என்ற கயிறை தம் கையில் வைத்திருப்பவர் ஒருபோதும் அவர் அதை விட்டுவிட மாட்டார் யாருமே காப்பாற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் பவுல் அப்போஸ்தலன் கப்பலில் பிரயாணம் செய்தான் பயங்கர கொடுங்காற்று கப்பலில் மோதிற்று அநேக நாளாக சூரியனையோ நட்சத்திரங்களையோ பார்க்க முடியவில்லை தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கையை எல்லோரும் இழந்துவிட்டனர் ஆனால் பவுல் அப்போஸ்தலன் மட்டும் நம்பிக்கை இழக்கவில்லை ஏனெனில் தேவதூதன் ராத்திரி பவுலிடம் வந்து பவுலே பயப்படாதே நீர் ஆயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் உன்னோடு யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றதால் பவுலுக்கு தைரியம் வந்தது தேவன் பவுலுக்கு வாக்கு கொடுத்ததைப் போலவே அவனை பாதுகாத்தார் ஆம் பிரியமானவர்களே நமது வாழ்விலும் நாம் நடக்க முடியாத சூழ்நிலைகளிலெல்லாம் நம் தேவனுடைய பாதுகாப்பு நிச்சயமாக நமக்கு உண்டு அவருடைய உள்ளம் கைகளில் நம்மை வரைந்து வைத்திருக்கிறார் உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான் என்று தேவன் நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்ள ஒரு சூழ்நிலையாலும் முடியாது எந்த வியாதியாலும் முடியாது தேவனே நமக்கு பாதுகாப்பு ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே திடமனதாயிருங்கள் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ காட்லி டே